ತಪಸ್ ಕಾಲದ ಮೊದಲನೆಯ ವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸಂತ ಮತ್ತಾನ ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದರು ಹಾಗೂ ಪರಿಸಾಯರ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಉತ್ತಮವಾಗದ ಹೊರತು ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರಿರಿ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಡ ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವವನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಕ ಗುರಿಯಾಗುವನು ಎಂದು ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಸೋದರನ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಈಡಾಗುವನು ತನ್ನ ಸೋದರನನ್ನು ತುಚ್ಛೀಕರಿಸುವವನು ನ್ಯಾಯಸಭೆಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವನು ಮೂರ್ಖ ಎಂದು ಮೂದಲಿಸುವವನು ನರಕಾಗ್ನಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು ಆದ ಕಾರಣ ಬಲಿಪೀಠದ ಮುಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸೋದರನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮನಸ್ತಾಪವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಬಲಿಪೀಠದ ಮುಂದೆಯೇ ಇಟ್ಟುಬಿಡು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಸೋದರನೊಡನೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊ ಅನಂತರ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸು ನಿನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವನೊಡನೆ ಬೇಗ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬಹುದು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಹುದು ಅನಂತರ ನಿನಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಸ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದೀತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಬಿಡಿ ಕಾಸನ್ನು ಬಿಡದೆ ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗುವುದು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡು ಪ್ರಭುವಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ ಇಂದಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ನೈಜತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಆ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಆ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪರಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನ ಆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂದಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದಲೇ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಯಾರನ್ನು ತುಚ್ಛೀಕರಿಸಬೇಡಿ ಯಾರನ್ನು ಮೂದಲಿಸಬೇಡಿ ಯಾರನ್ನು ಮೂರ್ಖ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಆತನಿಗೆ ಆತನದ್ದೇ ಆದ ಒಂದಂತಹ ಸಗೌರವವಿದೆ ಆತನದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇದೆ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರನ್ನು ತುಚ್ಛೀಕರಿಸಬೇಡಿ ತುಚ್ಛೀಕರಿಸುವುದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನ ಗುಣವಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ದೇವರು ದೇವರು ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆತನನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ನಾನು ತುಚ್ಛೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಯಾರನ್ನ ತುಚ್ಛೀಕರಿಸಬೇಡಿ ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾದವಂಥವುಗಳು ಆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೆಂದ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ರೀತಿಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಕೆಲವು ವೈಮನಸ್ಸುಗಳು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರೆತುಬಿಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ ಎಂಬಂತಹ ಕರೆಯನ್ನು ಪ್ರಭೇಸ ಕ್ರಿಸ್ತರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ತಪ್ಪು ನಡೆ
ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಆ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಗೌರವಿಸುವುದು ಅದು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಬದುಕಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಆತನನ್ನು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನ ವೈಮರ್ಶಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಎಳೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಅವರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಈ ತಪಸ್ಸು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ತಪಸ್ಸು ಕಾಲದ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದು ಇಂದಿಗಿಂತ ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಲಿ ಆಗ ನಾವು ಸಹ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆಮೇನ್ ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ಪುಷ್ಪಾಶ್ರಮದ ಬಾಗಿನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಮ ಸಭೆಯ ಯಾಜಕರ ಕೊಡುಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ದೇವರಾದ ಪಿತಾಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಹರ